সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি বিজয় টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ আয়োজন স্বাস্থ্য পরামর্শ আমি আছি আপনাদের সাথে ডক্টর মোহাম্মদ মনির ইসলাম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো মহিলাদের কিডনি রোগ ও প্রস্রাবজনিত সমস্যা ও তার সমাধান আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে এই সমস্যাটি অত্যন্ত কমন আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মা বোনেরা প্রায়শই এই সমস্যায় ভোগে থাকেন কিন্তু অনেকটা লজ্জাজনিত কারণেই তারা পুরুষ ডাক্তারদের মুখাপেক্ষী হতে চান না ফলশ্রুতিতে তাদের এই সমস্যাটি অনেক জটিল এবং প্রখর প্রকট আকার ধারণ করে আপনারা জেনে খুশি হবেন আজকে এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মহিলা ইউরোলজিস্ট ডাক্তার তাজকের আসুল তারা যিনি বর্তমানে জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত রয়েছেন সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আমি চলে যাচ্ছি ম্যাডামের কাছে আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম কেমন আছেন বিজয় টিভির স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগতম ম্যাডাম প্রথমেই আমি আলোচনার বিষয়ে যাওয়ার আগে আমি জানতে চাচ্ছি ইউরোলজি ইউরোলজিস্ট হিসাবে ইউরোলজি সাবজেক্টটাকে যদি আপনি একটু দর্শকদের সামনে তুলে ধরতেন আসলে কোন কোন বিষয় এবং রোগ নিয়ে আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন আচ্ছা ইউরোলজি আসলে এটা হচ্ছে কিডনি কিডনির দুইটি দুই পাশে দুটো কিডনি কিডনির নালি তারপর মূত্রথলি এবং মূত্রথলি থেকে প্রস্রাব প্রস্রাব বের হওয়ার রাস্তা মূত্র নালি এই চারটা জায়গার অসুখগুলোকে এগুলোর আমরা সার্জিক্যাল মানে শৈল চিকিৎসার ব্যাপারটা আমরা দেখে থাকি যারা মেডিসিনের ব্যাপার পার্টটা দেখেন ওনারা হচ্ছেন নেফ্রোলজিস্ট আমরা হচ্ছে ইউরোলজিস্ট আমরা এটার মানে সার্জিক্যাল প্রবলেমগুলো চিকিৎসা আমরা করে থাকি তো ম্যাডাম আমরা জানতে পারলাম ইউরোলজি সম্পর্কে তো বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ইউরোলজিস্ট মহিলা ইউরোলজিস্ট হচ্ছেন আপনি তো এই সাবজেক্টটিতে আসার কারণটা কি আসলে এই বিষয়টা মেয়েরা বাংলাদেশে মানে আসে না আসে নাই আর কি এখন আমরা আরও আমার পরেও আরও দুই তিনজন হয়েছে তো এই বিষয়টা আসলে সাবজেক্টটা জটিল এবং নূতন এটা একটা সাব স্পেশালিটি আমি জেনারেল সার্জারিতে যখন প্র্যাকটিস শুরু করেছি দু হাজার আট নয় ওই সময় তখন যখন আমি রুগী দেখতাম তো আমার সেই রুগীগুলোর ভিতরে কিছু রুগী আসতেন কিছু ইউরোলজিক্যাল সমস্যা নিয়ে যেমন পেশাবের সাথে রক্ত যাওয়া হ্যাঁ এটাই বিশেষ করে পেশাবের সাথে রক্ত যাওয়া এরকম কিছু জটিল রুগী ছিল যারা ক্যান্সার আক্রান্ত ছিল মূত্র ধরে মহিলা হ্যাঁ মানে আমার কাছে ওরকম কিছু পেশেন্ট এসছিলেন তো ওনাদেরকে যখন আমি চিকিৎসার একটা পার্ট হিসেবে ওনাদের সিস্টোস্কোপিক এক্সামিনেশন পরবর্তীতে তাদের এন্ডোস্কোপিক সার্জারিটা যন্ত্র দিয়ে করতে হয় কিন্তু পুরুষরা করবে তখন মহিলা কেউ ছিল না তা আমি এরকম দুই তিনজন রুগী আমার মনে আছে মনে পড়ে যে ওনাদেরকে আমি পাঠিয়েছিলাম এবং তার মধ্যে দুজন রুগী এরকম আছে যারা কোনো চিকিৎসা নেন নাই তারা ওই মেডিসিন এটা সেটা করে আলটিমেটলি ওনারা এবং ওনারা মারাই গেছেন ওনারা ওনারা ওই চিকিৎসাগুলো অ্যাভেল করেন নাই তখন আমার মনে হলো যে মানে এই সাবজেক্ট কি আসা মানে যাবে না নাকি কেন যাচ্ছে না তখন আমি আমার সিনিয়র প্রফেসর স্যারদের কাছে যে জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার আমি আগেও আসতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার সাহস হয় নিজের বিষয়ে তো ডাক্তার নেই স্যার বলে ওয়াই নট তুমি এখনও শুরু করতে পারো পরে আমি আবার দুই হাজার দশ সালে আবার পড়াশোনায় নতুন করে ঢুকে এই বিষয়ে পড়াশোনা করলাম তিন বছর বিএসএমএমইউতে পড়াশোনা করে তারপর আবার আমি এই বিষয়ে নিয়ে কাজ করে করতে শুরু করেছি দুই হাজার চোদ্দ থেকে মানে বাংলাদেশে মহিলাদের জন্য একটি নতুন সংবাদ এবং নতুন দিগন্ত নিয়ে আপনি এসেছেন আশা করি বাংলাদেশের মহিলারা অনেক উপকৃত হবে আপনার মাধ্যমে একজন মহিলা ইউরোলজিস্ট হিসাবে আপনারা প্রতিনিয়ত কি কি সমস্যা মহিলাদের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন বা কি কি পেশেন্ট এই ইউরোলজি সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে দেখা করছে ভেরি গুড কোয়েশ্চেন আসলে মানে যেহেতু ওই বিষয়টায় ডাক্তারের সংখ্যা কৃষকের সংখ্যাই কম তো আমি একেবারে জি আমি হচ্ছে আমার কাজ একেবারে ছোট তিন চার বছরের মেয়ে বাচ্চা ছেলে বাচ্চা থেকে শুরু করে আশি পঁচাশি বছর বয়সী বৃদ্ধা মহিলাও আমার পেশেন্ট হ্যাঁ পুরুষ রুগীও আমাদের কাছে আসে তো মহিলা আমি তো বিশেষ করে মহিলাদেরকে বেশি প্রায়োরিটি দিয়ে ওদেরকে দেখতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে মহিলারাও আপনার কাছে আসতে জি জি ওনারাই আমি সেই বেনিফিটটা পাই ওনারা স্বচ্ছন্দ বোধ করেন তো আমার ব্যক্তিগত আমি যেখানে প্র্যাকটি সরকারি হাসপাতালে যখন আমি কাজ করি সেখানে তো সব ধরনের রুগী অন্যরা যা যেভাবে দেখা আমিও সেভাবে দেখি কিন্তু আমার প্রাইভেট প্র্যাকটিসে সেখানে আমার বেশিরভাগ পেশেন্ট এইটটি পার্সেন্টই ফিমেল পেশেন্ট মহিলা রুগী তা আমি বেশিরভাগ রুগী আমাদের কাছে আসে সবচেয়ে কমন হচ্ছে আপনার এলিউটিএস মানে প্রসাবের রাস্তায় প্রদাহ তারপর হচ্ছে প্রসাবের রাস্তায় পেশাব ধরে রাখতে না পারার ক্ষমতা এই ধরনের রুগী মানে আমার অন্যান্য চিকিৎসক ভাই বোনেরা ওনারা রেফার করেন তারপর পেশাবের রাস্তার পাথর বিভিন্ন ধরনের পাথর বিভিন্ন জায়গায় কিডনি পাথর নালিতে পাথর এবং পেশাবের রাস্তার টিউমার এবং হচ্ছে আরও কিছু মাদের প্রসব পরবর্তী কিছু জটিলতা সেই ধরনের রুগী ফিসচুলা ভিভিএফ এবং এই কিছু প্রোল্যাপসের পেশেন্টও আসে যাদের পেশাব ধরে রাখতে পারেন না সেই সব রুগীও আসেন 
किडनी मूत्रथलि मूत्राशय मूत्र नाल भेतरे चार जगह जो जैगार प्रदाह के बोझा तो ये तीन भागे भाग करते तीन भाव आसते परे एक आसते परे पेशेंटर को उपसर्ग छाड़ाई प्रदाह होते प्रदाह हे क्यों रुगी से बुझते पर हाँ ताकि अन्न एक कारण जो एक्सामिन करी तरह कि रुटीन टेस्ट करी तक चले आसे जर इनफेक्शन आमन प्रेगनेंसि गर्भवस्था माँ के जो मे जो रुटीन चेकअप करी से क्योंकि अनेक माँ को सीमटम नाई क्योंकि तरह मूत्र प्रदाह आज है हाँ और एक होते सब चे कमन पाई लोअर यूरिनारि ट्रैक सीमटम विशेषकर मूत्र थलि ए मूत्र जा रास्ता जेटा मूत्र नाली मैं यूरेथ्रा दुटारे प्रब्लेम हम जो है लोअर यूरिनारि ट्रैक सीमटम ये सब चे कमनलि पाई तो ये जो पाई जो पेशेंटरा एक होते घन घन प्रसाव हवा प्रसाव जला पोड़ा करा रुगर मन अनेक प्रसाव चाप हे क्यों प्रसाव फोटा फोटा हाँ कर फलार पर मन हे थे गलो आकटू करते कखो कल्पी हमें शुरूते व्यथा थके व्यथाटा थके घन जला पोड़ा कर ठीक व्यथा ना जला पोड़ा पेशेंट बोले प्रसाव धरले ही तल्पेट एक चाप चाप भाव भार भार मन हवा कख कूरिन पेशाबर सकते रक्त आसते परे कारण मैडमारेशन कर मलदारे खुब निकटे फले मैं बृहदंत्र जीवाणु गो खुब सहजे आक्रमण करते जिन मेरे एक प्रवणता हम प्रसाव दीर्घक्षण आटके रखार प्रवणता भलो टयलेट ना पेले भलो जैगा ना देखले मैं प्रसाव रुगीटिगेशन जरूरी कथा बोलते मे इनफेक्शन तो है ये अनेक जटिल आकार ही पाई आप सहज साधारण इनफेक्शन साधारण तो पाई ना यही कारण छोटो खाटो जखनी जला पोड़ा हे व्यथा हे घन घन प्रसाव हनारा स्थानीय भावे को प्रेसक्रिपन छाड़ा ओषुधे दोकान मैं एक अन्टीबायोटिक कमनलि यूज कि अन्टीबायोटिक नहीं दुई दिन तीन दिन छय खे फ तक वन कि उपसर्ग कमे एर परवर्ती ड्रागुलू रेजिस्टेंस पाई फले बसिभाग रुगी जो पाई उन जो परीक्षा करी तक उन ड्रग रेजिस्टेंस एक भयंकर एक अवस्था जो रुगी तक अनेक दामी ओषुदे जो है दीर्घ दिन ओषुद दीते हैं उभयारे प्रसाव 
মানে তাদের পোস্ট ভাইরাল রেসিডিউটা বেশি সেটা আমরা আলট্রাসনোগ্রাম করে করতে মানে আমরা এখানে আছে পোস্টার পরীক্ষা এবং আলট্রাসনোগ্রাম কমনলি প্রথম আমাদের ইনভেস্টিগেশন এটা এখন একজন রোগী যদি এই ইউটিআই বা পোস্টারের প্রদাহ সমস্যা জড়িত কারণে ভুগে থাকেন তাদেরকে আমরা কি চিকিৎসা আপনারা কি চিকিৎসা দিয়ে থাকেন প্রথমে যেটা দেখি তার যদি আমি পাস সেল পাই এবং তার সাথে প্লেন্টি অফ পাস সেল কিন্তু দেখা গেল তার কালচারে কিছু আসলো না কিন্তু রোগীর সিমটম আছে আমরা তখন রোগীর কষ্টগুলো দেখি তার সিমটমটা যদি মনে করে যে এটা উপসর্গগুলো মিলে যাচ্ছে কিন্তু আমি পজিটিভ পাচ্ছি না কারণ অনেক কারণেই পজিটিভ কালচার আসতে আসতে পারে না হয়তো ফলটি টেকনিক বা অনেক কারণে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ফার্স্ট লাইন আমাদের একটা ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক তার বয়স তার রিক্স ফ্যাক্টরগুলো হিসাব করে দিয়ে দেই আবার কিছু কিছু রোগী এমন আছেন যাদের কালচারে পজিটিভ সব আছে কিন্তু রোগীর কোনো সিমটম নাই তাও আমরা তাদের ওষুধ দিই তারা কারা যেমন হচ্ছে প্রেগন্যান্ট মা যা ছোট বাচ্চা হ্যাঁ অথবা একটা বা একজন মেয়ে উনি এক বছরে ছয় মাসে দুই থেকে তিনবার তার এরকম অ্যাটাক উঠে উঠেছে ডায়াবেটিক রুগী অথবা কোনো একজন ভদ্র বয়স্ক ভদ্রমহিলা পোস্ট মেনোপোজাল যার আর্থ্রাইটিস বা প্রেশার বা হাইপো থাইরয়েডের সমস্যার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ওষুধ খাচ্ছেন ওনাদেরও কিন্তু খুব কমনলি বডি রেজিস্টেন্স কমে যাওয়ার কারণে বারবার ইউটি হয় দেখা গেল সিমটম নাই কিন্তু রুগীর কারণ আমি যদি ওটা চিকিৎসা না করি সেটা লোয়ার ট্র্যাক থেকে আপার ট্র্যাকটে চলে যাবে আর আপার ট্র্যাকটে যখন ইনফেকশানটা যায় তখন এটা হয়ে যায় পাইলনে चिकित्सारिकित्सारिकित्सारिकित्सारिकित्सारिकित्सारिकित्सारिकित्सारिकित्सारिकित्सारिकित्सारिकित्सारिकित्सारिकित्सारिकित्सारिकित्सारिकित
আমাদের কাছে যে জিনিসগুলো নিয়ে আসে ম্যাডাম একটু এই বিষয়ে আমি কথা বলছি সময় হলে একটা ছোট বিরতির আমি বিরতির পরে आंसरটিতে আসছি সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী সময় হলে একটা ছোট বিরতির কোথাও যাবেন না ফিরছি বিরতির পর সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী ফিরে এলাম বিরতির পর সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন বিজয় টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ আয়োজন স্বাস্থ্য পরামর্শ আমি চলে যাচ্ছি ম্যাডামের কাছে ম্যাডাম আমরা বিরতির আগে যে কোশ্চেনটি করেছিলাম যে প্রসব পরবর্তীকালীন সময়ে মেয়েরা মূত্রনালীর অনেক সমস্যায় ভুগে থাকেন এবং আপনি যে মহিলা ইউরোলজিস্ট হিসেবে তাদেরকে নিশ্চয় পেয়ে থাকেন তো সেই বিষয়ে যদি আমাদেরকে একটু বলতেন জি অনেক ধন্যবাদ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটা ঠিক প্রসব পরবর্তী যে পেশেন্টদের আমাদের কাছে আসার কথা এই এই পেশেন্টরা কিন্তু আমরা সরাসরি ওই সময় আমাদের কাছে আসে না আমি উল্টাভাবে বলি যে আমি কিছু রোগী পাই কিছু বলতে বেশ কিছু রোগী নি আমার কাছে আসেন যাদের অসুবিধাগুলো শুরু হয়েছিল প্রসবকালীনের মানে মা হওয়ার সেই স্বাভাবিক ব্যাপারটার জন্যই হচ্ছিল মা হওয়া এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিন্তু এটার জন্য পরবর্তীতে তাকে কিছু জিনিস মেনে চলতে হয় তাহলে তার অনেকগুলো যে কারণ মা হওয়ার সময় মেয়েদের শরীরের কিডনি হার্ট শরীরের প্রত্যেকটা জায়গায় অনেক পরিবর্তন ঘটে যে পরিবর্তনগুলো ফিরে আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসতে একটু সময় লাগে তো সেই যে জিনিসটা কিডনিতেও হয় মূত্রথলিতেও হয় এবং পেলভিক ফ্লোর বলে একটা জিনিস আছে যেটার উপরে আমাদের মানে পেলভিক অর্গানগুলো বিশেষ করে মূত্র মূত্রাশয় মলা মলদার মলাশয় এবং হচ্ছে যে মেয়েদের জরায়ু ওটা বেস করে থাকে এটা একটা বেসিনের মতো একটা বোলের মতো তো এই জিনিসটা যখন বাচ্চা নয় মাস গর্ভকালীন সময় এটা একটা প্রেসারে থাকে এবং বাচ্চা যদি অবস্ট্রাক্টেড লেভার হয় মানে দীর্ঘক্ষণ ধরে যদি বাচ্চা আটকে থাকে তখন ওইটার উপর একটা মানে আঘাত হয় এবং যদি নালীর উপর আঘাত হচ্ছে মূত্র নালী মূত্রাশয় মানে ওই ওই মানে ডায়াফ্রামের উপরেই আঘাতটা থাকে তো এটা হচ্ছে স্বাভাবিক একটা আঘাত হতে পারে কিন্তু এই জন্য মাকে বিশ্রাম নিতে হয় কিছু এক্সারসাইজ করতে হয় এটাকে আমরা বলি পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ তো এটা মানে মা যখন সন্তান প্রসব করার পরে যে ছয় সপ্তাহ আট সপ্তাহ তাকে বিশ্রামে রাখা হয় তখন সে যদি বিশ্রামে থাকে এবং এই পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজটা ঠিক মতো করেন পরবর্তীতে পাঁচ সাত বছর পরে তার খুব খুব জরুরি একটা মানে একটা জটিল একটা সমস্যা থেকে সে বাঁচতে পারে যেটাকে আমরা বলি স্ট্রেস ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স এটা আমরা প্রচুর পাই পেশেন্ট এবং এই ধরনের কি ধরনের উপসর্গ নিয়ে জিনিসটা হচ্ছে স্ট্রেস ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স আমরা যদি বলি যে এটা একটা খুব এমব্যারেসিং সোশ্যালি মানে সামাজিকভাবে খুবই এটা একটা লজ্জাজনক একটা বিষয় মারা মনে করেন যে একবার বা দুইবার মা হয়েছে তারই এটা হতে পারে তো আবার অনেকের যার সন্তান হয় না তাদেরও হতে পারে বিভিন্ন ফ্যাক্টর আছে তবে প্রেগনেন্সি একটা বড় কারণ যেটা হয় মারা তখন হাঁচি কাশির সাথে এক দুই ফোঁটা তার পেশাব ড্রপ করে যেটা সে শুরুতে এটাই হয় ধরে রাখতে পারে না এক দুই ফোঁটা পেশাব তার ঝরে যায় যেটা তার মানে তার হাইজিন মেনটেন করতে বা তার পরবর্তীতে সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে না যেটা তাকে খুব বারবার তাকে কাপড় পাল্টাতে হয় সে অনেক সোশ্যাল অনুষ্ঠানে সে যাওয়া অ্যাভয়েড করে কোনো অনুষ্ঠানে সে যায় না সে নিজেকে আইসোলেটেড করে ফেলে এবং ফ্রাস্ট্রেশনে ভোগে এরকম অনেক ধরনের সাইকোলজিক্যাল সমস্যাও হয় যেটা পরবর্তীতে এটা যদি সময় মতো চিকিৎসা না হয় পরবর্তীতে যেটা হয় যে পরিমাণটা এমন হয় যে টোটালি সে নিজেকে কনফাইন করে ফেলে তার বাড়ি থেকে এসে বের হয় না এটা অনেক তখন সে বড় সমস্যা তাহলে অনেক বড় সমস্যা তাহলে এটা একটা অনেক মানে প্রসব পরবর্তীকালীন সময় যদি এক্সারসাইজটি না করে ঠিক ঠিক করে না করে তাহলে এই সমস্যা ভুগতে পারে এক্সারসাইজ করা তাকে প্রচুর পরিমাণ পানি খাওয়া এবং তখন তাকে শেখানো যে কতক্ষণ পর পর সে টয়লেট যাবে এবং সে কি ধরনের ভারী জিনিস সে ওঠাতে পারবে পারবে না ওই সময় তার নিজ নিজের যত্ন করা এবং প্রোটিন জাতীয় খাবার খাওয়া এবং তার নিয়ম করে তাকে হাঁটা তার টোটাল একটা এই বিষয়টি আমি একটু একটু বলতে চাচ্ছি স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স বিষয়টি বললে এই ধরনের রোগী যদি আসে আপনি কি ধরনের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন এটা আসলে আসার কথা হচ্ছে এটা যদি প্রাথমিক অবস্থায় আসে 90 ভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগীদের কোনো অপারেশন কোনো কিছু লাগে না ওষুধও লাগে না তাদের সিম্পল আমরা তাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জেস তার প্রথমে আমরা তার ব্লাডার হ্যাবিটটা ডায়রি মানে সে কতখানি পানি খাবে কতক্ষণ পরপর বাথরুমে যাবে এবং সে কি ভঙ্গিতে কোথায় বসবে এবং কারো কারো ওজন বাড়াবে না তলপেটে যেন তার চর্বি না জমে হ্যাঁ এবং তার যদি অন্যান্য থাইরয়েডের সমস্যা থাকে হার্টের সমস্যা থাকে ওই ব্যালেন্স কিছু ওষুধ আছে সেগুলো সে ঠিকমতো খাবে কারো যদি ডায়াবেটিস থাকে সেটা কন্ট্রোল করবে কারণ ওগুলো যদি কন্ট্রোল না করে এটার সাথে এটা আবার মিলে এটা একটা মিক্সড ইনকন্টিনেন্সে চলে যায় তখন শুধু স্ট্রেস থাকে না তখন আমরা ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার বলে আরেকটা ভয়ঙ্কর জিনিস আছে যেটা হচ্ছে এখনই এখনই বেগ পেল এখনই যেতে হবে না হলে লিক করবে এটাও একটা চরম একটা মানে হতাশাব্যঞ্জক ব্যাপার যেটাও অনেক পেশেন্ট ভুগে থাকেন তো তাদের জন্য এক্সারসাইজ
তারপর হচ্ছে কিছু কিছু খাবার যে খাবারগুলো খেলে ঘন ঘন প্রস্রাব ধরবে সেগুলো কম খাবে অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম আমাদের অনেক আপনার মূল্যবান মূল্যবান বক্তব্য দিয়ে আমাদেরকে অনেক সমৃদ্ধ করেছেন আশা করি আমাদের দর্শকরা অনেক উপকৃত হয়েছে ম্যাডাম ছোট্ট করে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে মহিলা দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে এই কিডনি এবং মূত্র নালীর যে সমস্যাগুলো নিয়ে যদি কিছু আপনার বলার থাকে প্লিজ ম্যাডাম বলবেন জি সেটা হচ্ছে আপনারা আপনার কিডনি রোগ ইউরোলজির যে অসুখগুলো নিয়ে আমরা কথা বললাম এই রোগ সম্পর্কে জানুন প্রতিরোধ রোগ প্রতিরোধে বেশি সচেতন হন এবং রোগ হওয়ার আগে আপনারা রোগ সচেতন হন এবং রোগ হওয়ার আগে আপনারা নিজেরা রোগটা প্রতিরোধ করুন একবার যদি কোনো রোগে ইউরোলজিক্যাল এই সমস্যাগুলো যেগুলো আমরা বললাম আক্রান্ত হয়েই যান তাহলে অযথা ভয় না পেয়ে শঙ্কা না করে দ্রুত চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হন धन्यवाद मैडम आपने की आपने सुस्थ कमना करप्रिय दर्शक मंडल विजय टी स्वास्थ्य विषय विशेष आयोजन स्वास्थ्य परामर्श आज के मत ये शेष हे सबा सुस्थान भलो थकबें आगामी पर्व देखार आमंत्रण जानिए आजकल मत ये विदाय